కోసం మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఒక ఘన స్వాగతం పలుకున్నందుకు నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం నాకు చాలా ఎంతో లక్కీ పోయినసారి కూడా ఇక్కడ నుంచే నామినేషన్ కోసం అని పూజ చేసి బయలుదేరిన నేను ఘన విజయం సాధించి మీరందరి వల్లనే మరి మొన్న కూడా నామినేషన్ పేపర్లు ఈ ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర నుంచే మొదలు పెట్టి అక్కడ రాజీవ్ గాంధీ గారు విగ్రహం వరకు ఎలాంటి ఆశీర్వాదం ఇచ్చిందో ఆంజనేయ స్వామి మీరే చూసిండ్రు అదంతా కూడా ఈ యావత్ కోదా నియోజకవర్గ ప్రేమనే నన్ను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా నేను నిజంగా నా అదృష్టం మీరందరూ కూడా నా అక్క చెల్లె తమ్ముడు అన్న పద్నాన అత్త అందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ప్రజాకూటమి అభ్యర్థిగా మీ ముందుకు నేను హస్తం గుర్తుతో రేపు పోటీ చేయబోతున్నాను మరి ఇక్కడ ఉన్న మన ఊరు పంటి ఉన్న డ్రైనేజ్ కాలువ సమస్య పోయిన టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎన్నికల్లోనే మన లిస్ట్ లో ఉంది అది నిజంగా ఆ రోజే చేద్దాం అనుకున్నాను తెలంగాణ ప్రభుత్వము మన కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుందని గట్టి నమ్మకంతో చెప్పినాం ఈ డ్రైనేజ్ ఊరి మొదటి నుంచి చివరికి ఉన్న ప్రాబ్లం మనము ఇక్కడ అదే కానీ ఇంకా శాంక్షన్ ఇక్కడ రావాలి అదొక్కటే చేయాలి అడిగి అడిగి అడిగితే లాస్ట్ కి ఎలక్షన్ తొంభై ఎనిమిది లక్షలు మంజూరు అయినాయి కానీ ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల అది నిలిచిపోయింది ఇప్పుడు రేపు ఈ ఎన్నిక కాగానే దాని పని మొదలు పెడతామని నేను ప్రజా మీ వేదికగా నేను అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను మా పేరు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎక్కడో కాకుండా మనకు అందుబాటులో ఉండటం మన అందరికీ ఆనందదాయకం అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సీఎం అయితే శ్రీరంగపురానికి గ్రామంలో జరగాల్సినటువంటి అభివృద్ధి పథకాలు ఏవైనా సరే వాటన్నిటికీ నేను వారధిగా ఉండి పద్మక్క గారి సాయంతో మీ అందరికీ సాయం చేస్తానని మీ అందరి తరఫున ఇక్కడ విన్నవించుకుంటున్నాను నేను ఏదైతే చెప్తానో దానికి అనుగుణంగా మీరు అందరూ మనందరం కలిసి సహకరించి ఇక్కడ అత్యధిక మెజార్టీతో మన కోర్టులు ఓట్లు ఇచ్చి పద్మక్కకు గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ మాట ఇస్తే ప్రాణం పైన తప్పడి గట్ట శ్రీరంగపురం ఈ గట్టలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డ నీటి నిజాయితీ గల బిడ్డ ఈ రోజు మన ముందు వచ్చిన మన పద్మావతి గారిని నిండు మనసుతో దీవించడానికి మీ కళ్ళల్లో ఆనందం చూసుంటే ఒక్కొక్కరు సింహ గచ్చాలని గర్జిస్తూ ఒక్కొక్కరు ఒక పది ఓట్లతోటి గెలిపిస్తూ ముందుకు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది రెండు నిమిషాలు సోదరులారా అమలుకు సాధ్యం కాని వాగ్దానాలు చేసి గద్దెలెక్కిన కేసీఆర్ ని గద్దెదించటం ఈ శ్రీరంగపురం గడ్డ నుంచే ప్రారంభం కావాలి సోదరులారా పలారా అక్కలారా మీకు డబల్ బెడ్రూమ్స్ వచ్చారా ఇంటి మీకు ఉద్యోగం వచ్చిందా ఎక్కడి మోసం ఎక్కడి దగ ఇన్ని మోసపాటులు అవసరమా గద్దెల కథల కోసం హరిజన గిరిజన బడుగు బలహీన వర్గాల మైనార్టీ వర్గాల్ని మోసం చేయడం అవసరమా మోసం చేసి గద్దెలెక్కి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రజల్ని మోసం చేయడం అవసరమా ఈ రోజు 
ఒక్కటే మీ అందరూ చైతన్యవంతమైన వ్యక్తులు ఎన్నో ఎలక్షన్లు చూసాం ఎన్నోసార్లు ఓట్లు వేసాం ఓడుతున్నాం గెలుస్తున్నాం అది కాదు ఈ ఎన్నికల్లో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక టీసీసీ అధ్యక్షుడు హోదాలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నాయకత్వం వచ్చిన ఈ ఎన్నికలు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి ఎన్నికలు ముఖ్యమంత్రిగా మనం ఎన్నికలు ఎప్పుడో చూసేవాళ్ళు కనకొలను రాజశేఖర రెడ్డి గారట కర్నూలులో విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారట వరంగల్ లో పీవీ నర్సుల గారట అనుకునే వాళ్ళు టీవీలో చూసే వాళ్ళు పత్రికలు చదివే వాళ్ళు కానీ ఈ రోజు మన గ్రామం మన వారు మన పక్కన ముఖ్యమంత్రి హోదాలో వస్తున్నాడు ఎన్నికల్లో మనందరం గెలిపించాలి కోదాడు విజయనగరం చంట నగరాలు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ చంట నగరాలు ఇవి ఇక్కడ మనం గెలిస్తే ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ పద్మావతి గారు వాస్తవంగా ఉన్నత చదువులు చదివి ఉన్నత అభ్యాసం చేసి రాజకీయాల్లో వచ్చి ఏదో చేయాలి నా కోదాడిని గొప్పగా ప్లాన్ చేయాలని వచ్చారు పాప దురదృష్టం గెలిచారు కానీ గవర్నమెంట్ లేదు ప్రభుత్వం లేకపోవడం వల్ల అభివృద్ధి పనులు కావు మీకు తెలుసు ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం వస్తుంది ముఖ్యమంత్రిగా మనం అవుతున్నాం మనం అనుకున్నది సాధిస్తాం పనులు చేస్తాం ఇక రెండు అంశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలం నీతి నిజాయితీ గల కార్యకర్తలు రెండు క్రమశిక్షణ గల తెలుగు దేశం నీతి నిజాయితీ గల తెలుగు దేశం విశ్వాసైన తెలుగు దేశం తెలుగు దేశం అంటేనే క్రమశిక్షణకి నారు పేరు తెలుగు దేశం చెడ్డ ఒంట్లో ఉంటే ఈ రోజు రక్తం ఉరకలు వేసే జెండా ఆ జెండా మనకు అందరికి రెండు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నీతికి నిజాయితీకి క్రమశిక్షణకి ఆరు పేరు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నమ్మిన సిద్ధాంత కోసం ఈ రోజు ఉజాల జెండా వేసుకొని కాలం కోసంగా జెండాని మిలోని పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇక మూడో పార్టీ కోదండ్ రామ్ గారి నాయకత్వంలో విద్యార్థులు ఉద్యోగులు తెలంగాణ సాధించడంలో కీలక పాత్ర వహించిన కోదండరం గారి పార్టీ ఎన్ని పార్టీలు ఉంటే మనకి ఇంటెండి నాకు అర్థం కాదు ఊరకలైపోవాలి ఓట్లు గెలవాలి ఈ రాష్ట్రం డిసెంబర్ ఏడవ తారీఖున జరగబోయేటటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజాకూటమి బలపరిచినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం సిపిఐ టీజేఎస్ అన్ని పార్టీలు మహాకూటమిగా ఏర్పడి ప్రకటించినటువంటి ప్రతి అభ్యర్థుల్ని గెలిపించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యతలో భాగంగా ఈ రోజున కోదాడ నియోజకవర్గంలోని శ్రీరంగాపురం గ్రామంలో ప్రజాకూటమి అభ్యర్థిని పద్మావతి రెడ్డి గారికి ఎమ్మెల్యే పద్మావతి రెడ్డి గారిని గెలిపించడం కొరకై ఈ రోజున భారీ ఎత్తున ర్యాలీ చేయడమనేటటువంటిది జరిగింది ప్రజాకూటమి పరిపాలనలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని మహాకూటమి అభ్యర్థుల్ని గెలిపిస్తే రేపు ఎవరి స్థలంలో వాళ్ళకి ఐదు లక్షల రూపాయలతోటి ఏంటి ఇండ్లు మంజూరు చేయడం జరుగుతున్నది ఎవరి ఇల్లు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన రీతిలో నిర్మించుకున్నటకు మహాకూటమి తరఫున ఆమె ఇవ్వడం జరిగినది मरी अपडेट्स को मा चाने सब्सक्रैबी नोटिफिकेशन को घंटे सिंबल नौकरी